pozdravljeni. Ali ste pripravljeni za otkritje nevrijetne duhovne skrivnosti i se vš čas skriva tik pred našimi očmi. Poslušajte to epizodo do konca in verjamem, da boste na vse blagoslovljeni. V sledečem stavku, ki ga je izrekel Jezus, se skriva nekaj zelo zanimivega. Rekel je takole. Blagor tistim, ki delajo za mer, kajti imenovani bodo Boži sinovi. Ali veste, kdo so Boži sinovi? So to angeli ali ljudje? O kom govori Jezus? Ko raziskujemo svetopismo, beremo, da v nebeških področjih bivajo najrazlične še vrste in kategorije duhovnih biti. Neka od tero teh so se uprla dobremu in svetemu Bogu, zato so postala zla. Dobra duhovna bitja, ki še vedno zvesto služijo Bogu, svetopismo razdeli na več vrst in kategorij. Poznamo angele kurjeri, kerube, sarafe, imamo kategorijo živih bitij, nadangele, angele stražarje oziroma varohe in imamo tudi kategorijo Božjih sinov. Angel, v grščini angelos, pomeni tisti, ki je poslan, to je sel oziroma kurjer. Tista nebeška bitja, ki imajo naziv angel, so Božji kurjeri, ki prinašajo Božja sporočila ljudi. Kerubi so vrsta nebeških biti in niso angeli v smislu zadožitev, ki jih ima angel kurjer. Kerubi so nebeška vojska, njihove naloge so, nosijo Božji prestol, so nebeško prevozno sredstvo oziroma transportno sredstvo, so stražarji dostopa do Božjega prestola in do presvete Božje prisotnosti. Serafi so vrsta nebeških biti, ki imajo šest peruti. Zaduženi so za slavljenje in čaščenje Boga. Med tem, ko Božji prestol počiva na kerubih, serafi stojijo nad njim in ga pokrivajo svojimi perutmi. Živa bitja. To so kategorija nebeških biti, ki imajo včasih karakteristike serafov, včasih pa kerubov. Ta bitja so zelo aktivna okoli Božjega prestola in slavijo Boga, ter izvajajo Božje sodbe na zemlji. Kategorija nad angela je nebeška vojaška pozicija. Nekateri imajo zadolžitu, da varujejo narode. Naprimer, nadangel Mihael je zadolžen za varnosti Izraela. Nadangel poveljuje drugim bojevniškim angelom. Kategorija stražnikov oziroma varuhov. To so najvrjetneje angeli ogledniki. Nažalost, v Svetem pismu nimamo dovolj informacij o njih, da bi rekli, da je to prav posebna vrsta nebeških biti. Sedaj pa pridemo do prav posebne kategorije nebeških biti, poimenovani Božji sinovi. V tej epizodi nas ta kategorija najbolj zanima. Preden je prišel Jezus na zemljo, je spadal v kategorijo Božjih sinov. On je bil čisto drugačen od ostalih Božjih sinov. Sveto pismo pravi za Jezusa, da je bil edino rojeni Božji sin. On je edinstven, nikogar ni bilo v nebesih, ki bi bil kot on. Išel je iz Boga, rodil se je iz Boga očeta. On ni bil ustvarjen tako, kot so bila ustvarjena ostala nebeška bitja. Kategorija Božjih sinov so nebeški kraljevski red. Tej kategoriji je podeljena izjemna slava in je nad vsemi ostalimi kategorijami in vrstami nebeških bitij. Jezus nam pravi v današnji vrstici. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Poslušajte to. Jezus je prišel na svet, da bi odstranil sovraštvo med Bogom in ljudmi. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Jezus je za nas dosegel mir, mir med Bogom in ljudmi, in naročil nam je, delajte za mir, to pomeni, oznanjajte evangelji miru. Oznanjajmo mir, ne takšen, kot ga daje ta svet, tem več duhovni, nebeški mir, mir med Bogom in ljudmi. Dajte se voditi Božjemu duhu, ne pa svoji duševnosti, kajti Bog dela in dostopa do nas od znotraj, skozi našega duha, so vražnik, pa skuša od zunaj vplivati na naš način razmišljenja in vedenja. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. In Božji duh te bo vodil, da delaš za mer, da oznanjaš mer, mer med Bogom in ljudmi. Dajte se voditi Božjemu duhu, kajti, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, je on kraj našega razumevanja. Poklical nas je, da oznanjamo evangelji miru in za nagrado nam je obljubil ljudem skoraj da nedoumljivo stvar, sprijetje na novorojenih oziroma od zgoraj rojenih Božjih otrok v nebeško kraljevsko kategorijo Božjih sinov. Ne zavrzi Božjega svetega klica, s katerim te je poklical. Ostani mu zvest v dobrih, pa tudi v težkih časih in ustraje do konca. Presenečen boš nad neizmerno in neopislivo slavo, ki je bila pripravljena za tiste, ki ga ljubijo in sedajo voditi Božjemu duhu, ter udejanjajo v svojem življenju besede Jezusa Kristusa. 
Sem Andrej Zeleniak za Center Evangelii Danes.